Aí pessoal, hoje fazendo aqui linha dos Barbosa, eu e meu sobrinho, meu sobrinho de Monark, conhecendo um pouquinho mais aqui para mostrar para vocês, para quem ainda não conhece, a famosa linha dos Barbosinhos. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, aproveitando aqui o feriado de São José, patrulheiro da cidade, a gente resolveu eu, meu sobrinho Gustavo, vocês vão ver ele na imagem aí, e aproveitamos para andar um pouquinho aqui na Linha dos Barbosa, tão famosa e conhecida Linha dos Barbosa, tem vários moradores, e é bacana a gente poder sair assim um pouquinho, aproveitar para poder passear um pouquinho, eu particularmente gosto muito de andar de bicicleta, e hoje eu estou aqui com o seu Isael, já tive aqui uma, uma vez, e aí hoje eu voltei com o intuito né, de bater um papo com ele, ele que já é morador aqui bastante tempo. Sr. Isaiah, boa tarde para senhor. Boa tarde, senhor Joia. Quantos anos aqui? Isso aqui no Barbosa, 12 anos. 12 anos. Mas aí... O lugar é uns 40, desde 79. Ah, meu, então o senhor tem muita história para contar, tem, né? Graças a Deus, eu vi ah, muita coisa mas... boa, ruim né, também. Né? E aí o senhor mora... o senhor mora aqui com a família? Como que é? Moro aqui, e a minha esposa aqui. É, né? Uhum. Tá, o senhor falou que só aqui na Linhas Barbosa o senhor mora 12 anos. É, desde 2012 eu moro aqui. E aí o senhor já veio com o intuito de, de montar essa venda? Bom, a gente fala venda, né, é. senhor Israel? O pessoal costuma dizer venda, né? Mercadinho, É, né? tipo assim, uma mercearia, né? Mercearia, é. né? É onde a pessoa vira ela encontra de tudo. Principalmente para quem mora mais aqui por perto. É. Ah, quer tomar um refrigerante ao invés de ter que ir lá na cidade... Porque daqui no centro vai dar o que mais ou menos? Uns 3 quilômetros, até, até na, no asfalto. Se for até na praça, é 5. Até na praça é 5. É. Caramba, é chamado. Também, tipo assim, os, o endereço aqui no começo era quilômetro 5, né? Quilômetro 5. Agora cinco. a gente já, já não, fala, não fala mais nisso, né? Mas tem outros, outros meios de referência, né? Para sem, sem falar quilometragem, né? Que bacana. Só que, então, o senhor tem 12 anos, mas que tipo, o senhor já começou a trabalhar com o mercadinho ou como que foi? Não, quando a gente veio para cá, é, a gente pensava em fazer horta, né, criar frango, ah, aquele tempo tava, eu, tava, eu morava por seguro, e eu vendia bem que esse frango de granja, né, frango aqueles de granja. só que lá não podia, né, porque tinha... Cidade. É, cidade. Aí eu peguei, eu peguei vim para cá com, esse, com essa intenção, né, de criar frango, plantar horta, é, e eu, a minha mulher também fazia salgado, fazia certo. não, ela faz. Só que ela, faz, ela fazia mais, ela fazia para a gente entregar, ou entregava na, 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 na rodoviária. Eu, entregar, eu acho que eu entreguei cinco anos ali, 15 para as quatro, todo dia eu estava lá. O senhor começou vendendo frango? Frango, é, eu criava porco, é, tinha uma horta, né? Tinha uma horta também. Isso é tudo fonte de renda. Ah, e a, e a mulher, isso aqui. É, e a fonte maior de renda era o salgado que a mulher fazia, e eu entregava na chonete, inclusive na na rodoviária, mas tem o gordo lanche também que eu entregava, o, o menino lá da, da, da Tigrão, é o Elias da Tigrão, né? Isso, Docinho, doutor. isso. Mas vem cá, o senhor fazia aqui e levava para lá? É, eu fazia no, numa casa que eu tenho ali embaixo, na outra chácara minha ali, não tinha cozinha no jeito que eu tenho ah, hoje, que se eu quisesse. Sim, né? sim. Aí depois de 2017 a gente montou aqui com uma cozinha só para salgar. Só para salgar. É, isso aqui mesmo é, nesse local. Isso, inclusive com Liberação da vigilância, né? Sim. Mas daí o ano, tra... acho que foi do... 2024? 2024. 2022, eu cortei a cozinha ali e eu mentei o mercadinho e parei com salgado. Hoje até que eu tenho salgado, mas só vende aqui os tabretinhos. Assim. Ah, sim. Só mais para consumir. É, local, é só para vender aqui mesmo, né? Então, se alguém me pedir na rua, claro que eu vendo, se me encomendar o leve e tal, mas sim. não é o meu. Minha fonte, né? Diretamente, né? O meu negócio, meu foco é mais aqui agora. Seu Isael. Como já tem 12 anos que o senhor mora aqui, é... claro que ao passar do tempo as coisas mudam, né? Uns vão para a cidade, é. outros preferem vir para o sítio. Qual, qual época foi mais movimentado aqui? Bom, se bem que até hoje é bem movimentado, porque a gente vê muitas 
é, chakras, né? São pequenas chakras, né? Uhum. E desde o começo da linha Barbosa até, até aqui, aqui, né? Mas dá para se dizer assim uma época que foi bastante difícil aqui? O que, que eu posso dizer para você que o difícil é todo dia é difícil para você. No dia, né? no dia a dia sempre, né? Para modo você chegar onde você quer, às vezes termina não chegando, mas sempre é difícil. Mas o que eu posso dizer é que é difícil quando eu comecei, né? Tipo assim, as estradas eram mais ruins, é, que tem muita gente que reclama que a estrada é ruim, mas mais do que isso eu, eu tenho plena consciência que não dá para fazer, né? Porque ninguém vai asfaltar e nem vai cascaiar isso aí, né? Então era ruim de vir. Hoje não, hoje para chover, tem que chover. Você vai. Mas no, quando eu comecei aqui era bem difícil. Então, até há poucos dias eu tive aqui, eu não sei exatamente qual foi o dia, o senhor até lembra, né? Que eu eu lembro, aqui. eu não tenho uns dois meses, né? É, eu, mais ou menos. É. Eu me lembro que a estrada ela estava até um pouco mais ruim. Tava mais ruim. Tava mais ruim. É. E agora, e agora dois meses se passaram, eu percebi que até ela está patrolada, né? Parece que a patrola andou esse, passando é, em alguns é, eles lugares. Patrolaram, eles patrolaram tudo. É que a, o dia que eles patrolou, infelizmente, choveu. Só que daí parece que deu um dia de sol, daí no outro e deu outra passadinha. Que aqui é assim mesmo, tem. É só cobrir os buracos quando tá chovendo, né? Na Sim. seca que dá pra fazer uma coisinha mais, mas também... Daí na seca você não tem visão aonde que vai estar tá ruim, né? É. Nas águas que dá os problemas. Na seca você vê tudo, tudo tranquilo, né? Que bacana. Você falou que tem é, quantos anos mesmo de Joara? Joara, sou de 79, desde 79. 79. Eu imagino de 79. Quer dizer, 79 isso aqui nem, nem não, existia, não, aqui não. era tudo mato, né? 70, 79 a gente chegou, ele ficou ali na praça, era o do, do tempo do... Aquele finado João Louco, acho que não, você nem... Talvez só em história, João aqui Louco. de Juara, você possa, possa buscar e saber, saber quem, quem é, é o João Louco, né? Então João Feio também, você conhece João Feio? João Feio? O João não, Feio, não, não é, o Gaúcho, falar. é João Gaúcho João Feio. Ele tinha um açougue aqui pro lado do... do do cemitério ali. Ah, onde lá, é o cemitério é, hoje? Lá embaixo. Era dali, lá uns, uns 3 quilômetros. Ele Mas... tinha açougue e tal nessa época. Que bacana. E ele ainda é vivo. É, né? Agora o João Louco, eu acho que já morreu. Ele já era um senhor bem de idade. Que tem. Seu Isael, pelo fato do senhor ser comerciante hoje, bom, praticamente o senhor conhece quase todo mundo também que mora aqui nessa região, né? Ou não. Porque a gente sabe que todo dia sempre assim, tá, tá, tá chegando... É, ah, a gente conhece, novas, conhece, assim. conhece. Às vezes... Não tanto, né? Porque às vezes o cara só vem, compra uma coisa e tal. Às vezes você para, que nem a hora que você chegou ali, eu não, não lembrei quem era você. O cara chega, bate um papo, igual eu tô batendo papo com você. Eu tiro um tempo, converso com o cara bastante. Só que da próxima vez eu, eu sei que eu já vi, mas não sei da onde e quando. Não lembra da onde né? que é. Então é bastante é gente, pessoa, graças né? a Deus. E aí, tipo assim, como aqui é um comércio, o cara, não, o cara só vem, compra, daqui a pouco fica um tempo sem voltar de novo, porque não é bem daqui, né? Mas aí tem gente, eu tenho freguês lá do. Lá do Ferro Velho, até do Ferro Velho, encontrar ah, aqui, na né, região comigo, do... é. É, nós passamos por ali mesmo. Uh, eu me lembro também que parece que a, a, a aumentaram aqui umas linhas, né? Tem umas linhas aqui que não tinha antigamente, ou seja, a estrada ela era só até aqui, ou já existia essas outras linhas aqui para esse, esse fundo aqui do, do, da linha dos Barbosinhos. Não, tem, tem outro, outras, mas não por aqui, né? Que daí, aqui, no fim dessa estrada, chegava no matinho, né? Sim. E ali pra, acabava. Só que aquele matinho já, já, já bloquearam. E aí já tem, já tem lá, lá para baixo, deve ter umas 50 casas ou mais. Caramba. Desse, desse novo, tipo novo loteamento, que não é do, dos Barbosa mais. É, dos Barbosa é de lá para cá. Ah, Dali para lá já é outro... É outra, outro terreno, né? Outra imobiliária, eu acho. Sim. Né? Sou mais ou menos assim, meio que por cima. Dá para você ter uma ideia de quantas famílias você gosta? Porque tem bastante, né, Suzana? Ah, ah, cara, por, por cima eu, eu arrisco a dizer que tem umas 100 famílias. Umas 100 famílias, é, né? Pega, assim, se, tipo assim, se você pegar desde a ponte para cá, é Barbosa, né? Sim. Se você incluir tudo, tem, tem 100 famílias para mais. Nossa, que bagulho. Inclusive, nós até gravamos, uma, gravamos matérias é, com o senhor que fica lá no comecinho. Eu acho que a senhora até deve conhecer, que é o Lulinha. Eu conheço o Lulinha. O Isvaldo, né? né, o Lulinha. Uhum. Aliás, Lulinha, um abraço para você, viu? Muito obrigado. O Lulinha, ele que... mora ali perto da Igreja Católica. Isso, isso, exatamente. O senhor vende tudo, né? Se é, tratando gente... de, de, um, de um, um mercadinho, tem de tudo, né? Igual o senhor disse, tem pinga, tem cerveja. <risos> Inclusive, eu tô tomando um energético aqui hoje, ó, para dar uma refrescada, porque hoje tá calor. Inclusive, teve clientes, né, que já saíram daqui é, com uma cervejinha cerveja, gelada. Outro... 
É, sorvete, né? Sorvete, quer dizer, é. tem de, de, de tudo um pouquinho, cara. arroz, feijão. Tem, é um tem, mercadinho, tem. gente, você vai encontrar de tudo aqui. Então, para quem mora aqui nas proximidades do, aqui dali, dos Barbosa, né? O senhor só não vende fiado, né, Sr. Fiado não, né? Ou tem aqueles, ou não, tem tem, aqueles tem, que... Tem, tem as pessoas que, tipo, é indispensável. Confiável, né? É, né? Confiável, né? Ah. E eu, hoje, graças a Deus, você ainda pode co confiar em algumas pessoas. Sim. Tem uns que não, mas faz parte da vida. Se você não vai discriminar todo mundo por causa de dois, três. Eu... O que não dá para você confiar é a menoria. É, eu tenho é uns bons clientes, graças a Deus. É, tipo assim, que mantém. E o pé que é o pessoal bom que tem aqui, né? Que Porque, bacana. tipo assim, eu não sou ninguém se não tiver meus freguês, né? É. Os freguês aqui me mantêm em pé. Sempre foi desde que eu comecei aqui é, com esse salgado que eu falei para você, que, que tipo assim, se, for, se eu tivesse um, as pessoas que não gostassem de mim, tinha me denunciado, eu ia ter que parar por causa que era, não tinha uma cozinha é, é, né, pra... certo para aquilo, né? com as exigências, mas ninguém, todo mundo deixou trabalhar porque confiou na, na gente, né? Para procurar fazer bem certinho, para modo de não dar problema, né? É que na, na, o senhor falando aí, seu exemplo, é porque antigamente não tinha tanta burocracia igual tem hoje, né? Antigamente, é, é, antigamente era bem mais tranquilo, né? Mas você sabe que a burocracia vai muito é do é do, do, do nós mesmos, às vezes você tá ali, né? Aí eu, eu falo, ah, mas como é que o cara tem? Eu vou denunciar o cara, eu não tenho. Então, tipo assim, não, não, é, nós temos um reconhecimento que se o cara tá, tocando, tá, tá criando uma galinha ali, eu não vou reclamar porque tem um mau cheiro, o cara tá criando um porco, eu não vou reclamar que tem um mau cheiro, porque aqui tá, tá pertinho aí, chácara, que se o cara é, quiser reclamar, já dá para reclamar. Eu não sei se vai ter isso, né, porque, tipo assim, é, ainda é urbano, né? Ainda é... é é, é rural, né? Rural. Ainda, ainda pode. Mas isso aí, tipo assim, se o cara reclamar, sempre vai dar um probleminha, né? Então nunca ninguém reclamou de mim, e aqui, graças a Deus, daí eu já fiz, fiz certo como tem que ser. É, a mercadoria é tudo com nota, eu, pe eu pego de fora, eu pego um pouquinho aqui também, que é para modo de é, nivelar. Mas, e... bem, graças a Deus tá bem, dá, dá para manter. E você, só a questão de você se manter num, num ramo já tá ótimo. Crescimento é outra história. Que bacana. Crescimento é questão de tempo. Se você vai ou não vai, mas em cima daquilo que eu me propus a fazer, tá dando certo. Que bacana. O senhor já pensou em. Opa! O senhor já pensou em ir embora daqui? Aqui, não. Bom, eu, eu, antes que o senhor responda. Bom, o senhor já respondeu, né? Mas eu ia, eu ia falar justamente isso, né? É óbvio que não, né? Uhum. Já... Até porque eu, eu costumo dizer, não sei se é porque eu falo eu moro na cidade e quando nós estamos um pouquinho afastados das cidades, hoje, resposta disso é hoje, peguei minha bicicletinha para quem não sabe, hoje eu vim visitar minha filha vem cá filha minha filhota, e aí aproveitei para vir aqui bater um papo com o seu Isael tá aqui ó, essa gata linda, maravilhosa né filha? Tá grande hein? Tá aí. e aí, por isso que eu resolvi vir aqui bater um papo com o seu Isael então como eu tava dizendo uh, seu Isael é, eu, eu acho que não só eu, mas tantas outras pessoas, final de semana ou um feriado, primeira coisa que nós fazemos, né? Uhum. É ir pro sítio, refrescar a memória. É, yeah, é, yeah, yeah. E se o senhor precisasse voltar para a cidade, o senhor voltaria ou não? O que, que eu posso dizer para você hoje? hoje bom, eu, se, eu, eu sempre gostei muito de, de mata, né? Eu falei para você, eu me queria, eu vim em 79, Sim. você já deve imaginar que eu tinha uns 12 anos por aí, né? Então, eu sempre me adequei se mais retiradão, né? Que as condições de montar aqui, o montar na rua é a mesma, é um pouquinho mais democrático, né? E mais também, você vai gastar um pouquinho mais. Mas dá para fazer hoje, se eu quisesse. Mas eu, na, na verdade, a cidade não tem vontade de voltar. E também, respondendo aquela pergunta que eu do começo, né? Se eu não tenho vontade de sair da, daqui... Porque já é o, o pé que a gente tem, né, cara? É mais fácil você melhorar aqui do que sair para. Do que ter é, que. É, aí você vai ter que vender tudo, você não sabe o que, é que você vai fazer. Se você tem em mente o que você vai fazer, mas não é o caos. A gente já está com a idade aí que é mais para sossegar do que ficar correndo, né? É, tem hora que. É, tem hora que tá tem tranquilo. Que sossegar um pouquinho é, também, né? a gente já correu muito, né? A gente não, não vai dizer tudo o que fez porque foi muito bom. Então, quando você faz, você corre por prazer, não se cansa. Mas para a gente manter isso aqui hoje, a gente lutou muito. 
Viu que eu, na, no começo eu falei para você que a gente veio para cá, tipo com um pouco, com galinha, com Quer dizer, não foi fácil, né? O senhor foi tentando. É, te... foi, o senhor foi eu, tentando eu tive que vai... pegar tudo eles, fazer tudo, e fazer o pacotinho e colocar aqui. Esse é o pacotinho que sobrou do meu trabalho. E não posso reclamar com o pacotinho que sobrou. Porque até então eu trabalhei de 86 até 2012, encerraria. Eu acho que muita gente que, que vai assistir essa matéria vai, vai ter me reconhecido até da encerraria. Eu trabalhei muito em encerraria. Por último, eu trabalhei com o Eli, com o Eli da Piacá. Ali eu trabalhei oito anos. Oito anos. Não tem que reclamar do qual, velho. Qual não, que era eu... a função do senhor na, na Madeira? Cara, eu era coringa. Eu fazia tudo, praticamente tudo. Eu só não serrava e não, não afiava. O resto, tudo. Mas, tipo, até serrar mesmo, eu não serrava porque eu não, não, não dava conta. Eu era muito, muito agitado e eu queria serviço que deslanchasse, né? Ah, e serrar, fazer aquela... Você tem que ficar olhando para a esquerda, para a direita, para frente, que tem o bitoleiro, tem os dois pés de fita, tem o rolador de tora e tem você. Você tem que cuidar dos cinco, além de você. Então, não era, não fazia meu sentido. Aí a linhadeira, não, a linhadeira eu rachava no meio, nas inas e grava de Eita, pra quem, pra quem tá assistindo agora, <risos> o, o, vocês já falando isso daí, vocês já, eu também já trabalhei em madeireira. E aí eu fiz uma viagem agora lá no passado. É, só falando de linhadeira, né? Inclusive meu pai trabalhou muito em, em serraria também. É, uns falam ripicão, né? É ripicão. Falam ripicão. O ripicão é o que, o, é o que faz o resíduo da madeira. O resíduo tipo da assim, madeira, vai, vai sobrar o que não dá um caibro, o caibro ainda tira na linhadeira. Isso. Aí do caibro, o que você for aproveitar, o repique. Ah. A linhadeira, ou a serraria que não tem repique, o alinhador sofre. Sofre e não dá conta. Aí atrasa todos os serviços porque ele não vai dar conta, consequentemente vai parar a fita. Né? E parando a fita, acabou a, a produção. Então o que vai, aquilo ali... Aquele, como eu falo assim, que retalho ali, aquele tempo não serviu praticamente para nada. Hoje não. Hoje aquele tudo, retalho né? é, só é manda para fora em carga fechada também, mas do meu tempo aquilo ali era. Hoje até, até o pó de tá serra fazendo? hoje, né? Aproveita até o, o pó de serra. É que nem o boi, né? Não, é não. que nem o boi. É. Né? Desde o esterco, o couro, tudo. E do boi não tá perdendo nem o berro mais, né? Nem o berro. <risos> <risos> Gente do céu. Mas que bacana. Uh, Sr. Zé, eu sei que se nós formos conversar, a gente vai... Ah, nós vai, vai para a noite, a, muita nós história, vai pra noite né? adentro, né? Mas eu quero, eu quero primeiramente agradecer ao senhor por ter aceitado esse, esse bate-papo. Porque eu estou aproveitando hoje, nós estamos gravando hoje, uhum. que é feriado de São José. Aproveitei, como eu disse para vocês, é, vim visitar a minha filha, que mora aqui também na Linhas Barbosa. Sr. Zé, faz um convite pessoal que ainda não conhece a venda do senhor, que mora aqui recentemente queira vir aqui tomar uma geladinha, tomar um refrigerante, faz o convite, fica à vontade aí. É, o povo aí da linha Barbosa, tem Joara mesmo, que quiser é, fazer uma visita aqui, tomar uma cerveja, e na cerveja sabe que é trincando mesmo. Aí, ó. É tá geladinha. Ela vai Boa tarde. É, é... E tipo assim, o que, o que a gente pode poder fazer aqui, a gente vai fazer, com a ajuda do pessoal, né? Que sozinho a gente não faz nada, né? Então, se o pessoal continuar colaborando da forma que tá, com certeza a gente vai ficar por muito tempo. Que bacana. Vai depender deles, que a minha vontade é grande. Então, a resposta disso é você, que mora tanto aqui na Linhas Barbosa, para você que mora no Porto Seguro, Jardim América, que mora aí na região. É. É que, acho que a maioria das pessoas tem parentes que moram aqui, né? E tem, aí acaba tem. vindo para cá. Então, o pessoal que, que mora aqui, geralmente, eles quase nem tem, eu, 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 às vezes não tem nem tempo de comprar comigo, e eu entendo eles. Porque, tipo assim, o pessoal mora aqui, mas o ganha-pão deles é na rua. Na rua, né? Aí, tipo assim, o cara tá lá, passa de frente aos outros mercados. Aí, falando, eu vou levar, porque vai que lá não tem, né? Eu entendo o pessoal. Sim, Mas sim. aí, aquele pessoal que vem fim de semana, aí, na casa do parente, eles trazem uma caixinha de cerveja, mas vai faltar. Aí é onde eu, eu vendo bastante cerveja, sorvete, com um calor desse. Hoje tá meio parado, esse feriado aqui é meio, feriado, né? né? Também, né? Tá meio fora do... do... Sim. É, é, sempre é, tem aquele é... dia que é mais tranquilo, uhum. né? Você já... Mas eu não tenho que reclamar do povo, o povo vem colaborando comigo e por causa disso que eu tô aqui. Mas sucesso pro senhor, que o senhor continue vendendo muito, muito aí. E saúde e, principalmente. E nós mim, vamos nos encontrar mais vezes. Se Deus quiser, tá? você pode ficar à vontade, nós vamos estar sempre aqui. <risos> Amém. Eu que agradeço. Tá aí, pessoal. Um abraço aí para todos vocês e até a próxima. Muito obrigado a todos.